നമസ്കാരം ഹൈ റേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കുടയത്തൂർ കൊന്നത്തടി അടിമാലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ കസ്തൂരംഗ പ്രശ്നത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ജനങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇരയോടൊപ്പം ഓടുകയും വേട്ടക്കാരനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൌശല സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റേതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഒന്നിന് നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടക്കും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മാസങ്ങളായി തകർന്നുകിടക്കുന്ന തൊടുപുഴ പുടിയമ്മല റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കോൺഗ്രസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ കട്ടപ്പനയിൽ റോഡ് ഉപരോധിക്കും ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിൽ ഇന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു കുടയത്തൂർ കൊന്നത്തടി അടിമാലി പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തലമാലി കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ മുനീറ നോർത്ത് തൊടുപുഴ കുടയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൈപ്പ വാർഡുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതു മുതൽ നടന്ന വാശിയേറെ പ്രചാരണങ്ങൾക്കൊടുവിലായിരുന്നു സമ്മതിദായകർ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തിയത് വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ച് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒരു രാത്രി മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തികഞ്ഞ വിജയപ്രദേശിയാണ് പുലർത്തുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് കൂടുതൽ വാശിയേറിയ മത്സരം നടന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഭരണനഷ്ടത്തിനു കൂടി അവസരമൊരുക്കിയ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ ഇടത് വലത് മുന്നണിയും ബി ജെ പിയും ഓരോ വോട്ടും തങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിലാക്കാനുള്ള കൊടും പിരികൊണ്ട പ്രചാരണമായിരുന്നു തലമാലിയിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പോളിംഗ് ബൂത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന അടിമാലി സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ രാവിലെ മുതൽ വോട്ടർമാരുടെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് വോട്ടർമാരാണ് തലമാലി വാർഡിൽ ഉള്ളത് മുനിയറ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു കൊന്നത്തിരി പഞ്ചായത്തിലെ പോളിംഗ് ബൂത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് വോട്ടർമാരാണ് മുനിയറ നോർത്തിൽ ഉള്ളത് നാളെ രാവിലെ പത്തിന് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് വാർഡുകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാകും കസ്തൂരംഗൻ പ്രശ്നത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ജനങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇരയോടൊപ്പം ഒഴുകുകയും വേട്ടക്കാരനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൌശല സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റേതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ മറവിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കുടിയേറ്റ ജനതയ്ക്കെതിരെ തയ്യാറാക്കിയ ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ചതുക്കുഴിയിൽ നിന്നും മലയോര ജനതയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നടപടികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കണ്ടിരുന്ന ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രസ്താവന മിനിമം പത്രവായന പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഡി സി സിയെ നയിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവകക്ഷി സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കാര്യം അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയത് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാമൂഹ്യ വീക്ഷണവും പത്രവായന സംസ്കാരവും ഉള്ള ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യക്തമാക്കി വനത്തിൽ മാത്രം ഇ എസ് എ നിജപ്പെടുത്തി കൃഷിത്തോട്ടം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശമായ എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി കിലോമീറ്ററിൽ മാത്രമാണ് ഇ ഉള്ളത് വനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകൾ മാത്രമേ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഈ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ വനം ഇല്ലാത്ത ഇരുപത്തിനാല് വില്ലേജുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവായി ശാസ്ത്രീയവും സമഗ്രവുമായി പിണറായി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിവേദനം നൽകി തോടും പുഴയും ചതുപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തി ഇ എസ് എ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നൽകിയ പിഴവുകൾ നിറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിലെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ
വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനത്തെ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ കുടുംബശ്രീ അംഗവും ഏറ്റെടുത്തത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വിജയകരമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു രണ്ടാമത് കുടുംബശ്രീ സ്കൂളാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം കുടുംബശ്രീ പദ്ധതികൾ കണക്കെഴുത്ത് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ധന മാനേജ്മെന്റ് കുടുംബത്തിലും അയൽക്കൂട്ടത്തിലും ഉപജീവന വികസനം സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനം അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ആറ് സെഷനായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഓരോ അയൽക്കൂട്ടവും പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എം എം മണി നെടുകണ്ടം സി ഡി എസിലെ അയൽക്കൂട്ട സ്കൂളിൽ നിർവഹിക്കും ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് തൊടുപുഴ സി ഡി എസിൽ കുടുംബശ്രീ സ്കൂളിൽ പങ്കെടുക്കും തൊടുപുഴ എം എൽ എ പി ജെ ജോസഫ് പുറപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലും പീരുമേട് എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ അഴുത ബ്ലോക്കിലും കുടുംബശ്രീകളിൽ പങ്കെടുക്കും അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സ്കൂളിൽ ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രനും കുടയത്തൂർ സി ഡി എസിൽ ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിനും പങ്കെടുക്കും ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളും ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകും കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലായി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആറോളം ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് അതിന്റെ അതേ വിഷയങ്ങളുടെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ പുസ്തകം പാഠപുസ്തകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുടുംബ സ്കൂൾ സ്കൂളിലെ പാഠങ്ങളുടെ ഒരു ആവർത്തനമായിരിക്കും നമ്മൾ അയൽക്കൂട്ട സംവിധാനത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ധന മാനേജ്മെൻറ്റ് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ ഫണ്ട് സഹായങ്ങൾ പദ്ധതികൾ ദുരന്ത നിവാരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും കുടുംബശ്രീ സ്കൂളിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് ഒരു പുസ്തകം വീതം നമുക്ക് ലഭിക്കും പുസ്തകം നമ്മൾ എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം നമുക്കൊരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കോൺഗ്രസ് ഐ കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നാളെ കട്ടപ്പന പുളിയമല റോഡ് ഉപരോധിക്കും മാസങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡ് നന്നാക്കാൻ അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവത്തിനെതിരെയാണ് റോഡ് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തൊടുപുഴ പുളിയമല സംസ്ഥാന ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായ കട്ടപ്പന മുതൽ പുളിയന്മല വരെയുള്ള ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം തകർന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തകർന്ന റോഡ് നന്നാക്കാൻ സർക്കാർ യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഇടുക്കിയിലെ റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നതിൽ തികഞ്ഞ അവഗണനയാണ് ഇടതു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന റോഡാണ് കട്ടപ്പന പുളിയന്മല റോഡ് ഈ റോഡിലെ ഹെയർപിൻ വളവുകൾ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടിയിട്ട് നന്നാക്കുന്നതിനും ടാർ ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റി തിരക്കുമ്പോൾ പി അധികൃതർ യാതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളിലൊക്കെ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കട്ടപ്പന പുളിയമല റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയോടെ പെരുമാറുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് പി ഡബ്ല്യുഡിയുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന അനുവദിച്ചതായി പലതവണ അറിയിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ആവശ്യമായ എ എസ് ഇതുവരെ കൊടുക്കുകയോ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഈ പ്രദേശവാസികളോടുള്ള വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ശബരിമല സീസൺ ആകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി നടന്നിരുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ഈ വർഷം എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കണം റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രി കട്ടപ്പനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തട്ടിക്കയറുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിൽ ചരക്ക് ലോറികളും ചെറുവാഹനങ്ങളും കുഴിയിൽ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതും പതിവാണ് ഇതുമൂലം റോഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര വാഹന ഉടമകൾക്ക് പേടിസ്വപ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിന് അടിയന്തരമായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഐ കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ കട്ടപ്പന പുളിയമല റോഡ്
ഇരട്ടയാർ ഈട്ടിത്തോപ്പിൽ ബൈക്ക് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ യുവാവും മരിച്ചു ഈട്ടിത്തോപ്പ് വരകുകാല പടി ഒറ്റപ്പ്ളാക്കൽ ശ്രീരാജാണ് മരിച്ചത് സംസ്കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെങ്കിലും നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ചിന്നാറ്റിലുള്ള പറമ്പിൽ നിന്നും കാപ്പിക്കുരു പറിച്ച് തിരിച്ചു ഇരട്ടയാർനോർത്തിലെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈട്ടിത്തോപ്പ് ടൌണിന് സമീപം ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് അപകടം നടന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയുന്നത് തല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കിടന്നത് കാപ്പിക്കുരുവും പണിയായുധങ്ങളും ബൈക്കിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്കമണി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു രേണുവാണ് ഭാര്യ അശ്വിൻ അക്ഷയ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ ഇന്ന് നിര്യാതനായ വാടവര മത്തായിപ്പടി കുമ്പുങ്കൽ ബെന്നിയുടെ കണ്ണുകൾ രണ്ടുപേർക്ക് വിളിച്ചമേകും ബെന്നിയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ബന്ധുക്കൾ ദാനം ചെയ്തു കട്ടപ്പന ടൌണിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ ബെന്നിയെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് തലയിലെ ഞരമ്പ് പൊട്ടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആദ്യം കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തിരുവല്ലായിലുമായിരുന്നു ചികിത്സ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടിയത് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചിരുന്നു അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രോഗം കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്ന് രാവിലെ മരണം സംഭവിച്ചു മൃതദേഹം കട്ടപ്പനയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു ബെന്നിയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്തു സിസിലിയാണ് ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ ടോമി ഷാജി മോളി നാടകകൃത്തും എച്ച് സി എൻ സ്റ്റാഫുമായ കെ സി ജോർജ് ബിന്ദു എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് ഭിന്നശേഷി വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കട്ടപ്പനയിൽ വിളംബര റാലി നടത്തി കട്ടപ്പന എസ് സന്തോഷ് സജീവ് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സമഗ്ര ശിക്ഷ ഇടുക്കിയുടെയും കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെ മൂന്ന് ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്കുള്ള ഭിന്നശേഷി ആചാരണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവർക്കൊരു കരുതലും അവരെ ഒരു സപ്പോർട്ടും എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കും സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെയും ജീവജ്യോതി ഫെഡറേഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് കട്ടപ്പന ബി ആർ സി കൈകോർക്കാം ഒന്നാക്കാം എന്ന പേരിൽ ഭിന്നശിഷി വാരാചരണം നടത്തി വരുന്നത് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഭിന്നശേഷി സൌഹൃദ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന വിളംബര റാലിയിൽ നിരവധി സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു നഗരസഭ കൌൺസിലർ സി കെ മോഹനൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ശേഷിക്കുറവിന്റെ പേരിൽ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ജാഗ്രതയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആർക്കും നിരാശപ്പെടാൻ ഇടയാകരുത് ജീവി ജനനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് അവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിർത്തി അവരെ ഒപ്പം കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ലോകം തന്നെ ഒരു ദിനം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ഒരു വാരം അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ബി പി ഒ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെട്ടിയാർ ബി ആർ സി ട്രെയിനർ എം ആർ ബിനോജ് ഋഷു സത്യാവരായ രാജേഷ് സ്വപ്ന ജോസഫ് എം എ എസ് കോർഡിനേറ്റർ അഞ്ചല തുടങ്ങിയവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ വിജയത്തിന്റെ കൊടിനാട്ടി മൂന്നാർ ഡെയർ സ്കൂളിലെ ജനിത്ത് കുമാർ തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ മകനായ ജനിത്ത് പഞ്ചാബിൽ നടന്ന ദേശീയ ഹോക്കി ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് കേരളത്തെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് വൈകല്യത്തെ മറികടന്ന കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി മാറുകയാണ് മൂന്നാർ ഡെയർ സ്കൂളിലെ ജനിത് കുമാർ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി നടത്തിയ സ്പെഷ്യൽ ഹോക്കി ടൂർണമെന്റിൽ കേരളത്തെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് പഞ്ചാബിലെ പാട്ടിയാലയിൽ നടന്ന സ്പെഷ്യൽ ഹോക്കി ടൂർണമെന്റിലാണ് ജനിത് കുമാർ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കളിച്ചത് ജാർഖണ്ഡ് ആയിരുന്നു എതിരാളികൾ ഇവർക്കെതിരെ എട്ട് ഗോളിലാണ് കേരളം വിജയിച്ചത് ഇതിൽ മൂന്ന് ഗോൾ ഫോർവേഡിൽ കളിച്ച ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ജനിത് കുമാറാണ് നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ രാജഭാഗ ലക്ഷ്മിയുടെ മകനായ ജനിത് ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ സൃഷ്ടിയിലെത്തിയത്
ജനത് കുമാർ ഞങ്ങളുടെ ഡെയർ സ്കൂളിൽ വളർന്ന കുട്ടിയാണ് ഇത് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ആ കുട്ടി ഫ്ലോർ ഹോക്കിക്കാണ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജനത് പഞ്ചാബിൽ പട്യാലയിൽ പോയി ട്വൻറ്റി വൺ ടീംസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോർ ഹോക്കി കമ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ കേരള ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ജനത് ടീം കേരള തന്നെ ജയിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഗോൾഡ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എത്തിച്ചു ആൻഡ് ഹി ഹാസ് കം ബാക്ക് വിത്ത് എ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇതിൻ്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടീനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്കും പോകും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ടീമുകളാണ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇതിൽ തെലുങ്കാന മണിപ്പൂർ ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവരായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ എതിരാളികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അടിമാലിയിൽ നടന്ന സ്പെഷ്യൽ ഹോക്കി ടൂർണമെന്റിൽ ജനിത് ജില്ലാ തലത്തിലും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ജനിത്തിന് സ്പോർട്സിനോട് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതായും അവന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകിയതായും സ്പോർട്സ് ടീച്ചർ വിജയലക്ഷ്മി പറയുന്നു ജനിത്ത് വന്ന് സ്പോർട്സിൽ എപ്പോഴുമേ നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പയ്യൻ അവൻ വന്നിട്ട് ചിന്ന വയസ്സിലിരുന്നു അത്ലറ്റ്സിൽ നിറയെ പേ പണിയിരിക്കാ ആണ നാங்க நிறைய மீட்ல வந்து அங்க डिस्ट्रिक्ट லெவல் ஸ்டேட் லெவல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கோம் அதுல வந்து ஃபைனல் வரைக்கும் வருவாங்க பின்ன உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளைமேட் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருந்தது அப்புறம் வந்து புதியதாட்டி இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணது இந்த फ्लोर ஹாக்கி இந்த லாஸ்ட் मंथல அதுல வந்து ஜெனித் வந்து ப்ளே பண்ணும்போது நல்ல அவனுக்கு ஆல்ரெடி நாங்க இந்த ஸ்கில் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துறோம் அதுக்கு அப்புறம் இவனுடைய பிளே கண்டுட்டு அந்த கோச்சஸ் எல்லாருமே சொன்னாங்க நல்ல டேலண்ட் இருக்கு இவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஸ்டேட் லெவலுக்கு வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணாங்க തന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന് സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും ടീച്ചർമാർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുല്യയിലാണ് ജനിത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജോലിക്കൊപ്പം അവന് ആവശ്യമായ കായിക അഭ്യാസങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് പരിശീലനമടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു കെ എസ് ഇ ബി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ കട്ടപ്പനിൽ വിവര ശേഖരണം നടത്തി വൈദ്യുതി ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് ഓരോ വർഷം ചൊല്ലും തോറും കെ എസ് ഇ ബി വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് കടന്നുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കെ എസ് ഇ ബി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് കെ ഐ സി ആർ സി അംഗങ്ങളായ കെ വിക്രമൻ നായർ പ്രേമൻ സി രാജ് എസ് വേണുഗോപാൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കെ ഐ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴായി അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ നഷ്ടമായത് കട്ടപ്പന ഗാന്ധി സ്ക്വയർ മുതൽ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡാണ് അരമണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് തോടായി മാറിയത് മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് വെള്ളപ്പാച്ചിൽ കണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയതായി കാണപ്പെട്ടത് വിവരം പറഞ്ഞ കുടിവെള്ള ടാങ്കിന്റെ പൈപ്പ് പൂട്ടാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വാൽവും തകരാറിലാണ് അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാങ്കിലെ മുഴുവൻ വെള്ളവും റോഡിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാൽനിര യാത്രക്കാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയപ്പോഴാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് ഇത് അറിയാതെ കുടിവെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തതാണ് വെള്ളം പാഴാക്കാൻ കാരണം വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പൈപ്പ് നന്നാക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാർ പെരിയവാര താൽക്കാലിക പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു പുഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് മുപ്പത്താറ് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് പുതിയ താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്
കനത്ത മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയ പെരിയവാര പാലത്തിനു പകരം നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക പാലത്തിന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു കനത്ത മഴയിൽ പുഴയിൽ വെള്ളമുയരുന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താവും നിർമ്മാണം പാലം തകർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണങ്ങൾ വൈകിയത് പരാതികൾക്കിടയായിരുന്നു ഇതിനായുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കുഴൽ പെരിയവാറയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് കൂറ്റൻ കുഴൽ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായ ഒഴുക്ക് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതെയാണ് കനത്ത മഴയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക പാലം ഒലിച്ചുപോയത് മുപ്പത്തിയാറ് ഭീമൻ കോൺക്രീറ്റ് കാലുകളാണ് ഇത്തവണ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ പത്തൊൻപത് കോൺക്രീറ്റ് കുഴലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ പൊടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അതിനു മുകളിൽ മണൽച്ചാക്കൽ അടുക്കി ഭിത്തി ഉയർത്തിയ ശേഷം കരിങ്കല്ലുകൾ അടുക്കി മെറ്റലുകൾ പാകിയകും പാലം നിർമ്മാണം അനുവദനീയമായതിലും അമിതഭാരം കയറ്റി കടന്നുപോയ വാഹനങ്ങളും പാലത്തിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി ഇതും കൂടി കണക്കിലെടുത്താവും പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ തവണ നിർമ്മിച്ച പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ വലിയ അഴിമതി നടന്നിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു പൊതുകനടന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയിടും നവീകരിക്കാൻ നടപടിയായില്ല നെടുങ്കണ്ടം ടൌണിന് സമീപത്തെ മാമൂട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കിണറാണ് ഏത് നിമിഷവും തകരാവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത് നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ടൌണിനോട് ചേർന്ന് നാലാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ ഏക കുടിവെള്ള ആശ്രയമാണ് മാമൂട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച കിണറിൽ നിന്നും മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്താണ് പ്രദേശവാസികളായ അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ മോട്ടോറും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച കിണർ ഏത് നിമിഷവും തകരാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കിണറിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പല ഭാഗത്തും ഇടിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഇത് ഏത് നിമിഷവും ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇതൊരു പഴയ കിണറായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു അത് മൂടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ താത്ത് വലിയൊരു കിണറാക്കി എടുത്തു ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പത്തറുപത് വീട്ടുകാർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്ന് ചൊവ്വേ നേരം മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാനോ ഇത് ഈ തൂണൊന്നും കെട്ടിയെടുക്കാനോ ഇതൊന്നും ഇതിന് ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പറയാം ഓരോ കമ്മിറ്റികളും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനായിട്ട് ഒരു വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ വൃത്തിയാക്കാനായും പറക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു ഇതിനായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നാൽ പ്രദേശവാസികളുടെ ഏക കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സും ഇല്ലാതാകും കൂലിവേല ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്നവരാണ് പ്രദേശത്തുള്ളവരിൽ ഏറിയ പങ്കും കിണർ തകർന്നാൽ പണം കൊടുത്ത് വെള്ളം ഇറക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇത് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കും അടിയന്തരമായി കിണറിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കിണർ തേകുന്നതിനും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ലഹരിക്കെതിരെ റാലിയും തെരുവു നാടകവുമായി എൻ സി സി കടത്തുകൾ തങ്കമണി സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ സി സി കടത്തുകളാണ് ബോധവൽക്കരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ സൈക്കിൾ റാലിയും തെരുവു നാടകവുമായാണ് തങ്കമണി സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ സി സി കടത്തുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന മിനി സ്റ്റേഡിൽ നിന്നും നൂറോളം കടത്തുകൾ സൈക്കിളിൽ തങ്കമണിയിലേക്ക് നടത്തിയ റാലിയും റാലിക്ക് മുന്നോടിയായി കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള തെരുവു നാടകവും പ്ലാഷ്മവും എല്ലാം ശ്രദ്ധേയമായി ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോൺ മുണ്ടക്കാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അമർ ജവാൻ സ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് റാലി ആരംഭിച്ചത് റാലി ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സുനിൽ കുമാർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയകുമാർ ജോസഫ് വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ പി സണ്ണി ഹെഡ് മിനിസ്റ്റർ ലീലാമ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളയാംകുടി ഇരട്ടയാർ ശാന്തിഗ്രാം സ്കൂളുകളിലും റാലിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ഫാദർ ജോസഫ് ഐക്കർപ്പറമ്പിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് സുനിൽ കെ അഗസ്റ്റിൻ എ എൻ ഒ സെലിൻ മൈക്കിൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്
കാർഷിക കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായ സേനാപതി പഞ്ചായത്തിലെ മാങ്ങാത്തൊട്ടി മങ്കുത്തേൽ സാബു മിനി ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളായ അഞ്ചു ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ കായിക രംഗത്ത് ഏറെ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു എൻ ആർ സി ടി എസ് എൻ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ബോക്സിംഗിലേക്ക് ചുവടുവയ്പ് നടത്തിയത് സ്കൂൾ തലം മുതൽ അഞ്ചു ഇടിച്ചു നേടിയത് നിരവധി സുവർണ നേട്ടങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളുമാണ് നിലവിൽ തുമ്പയിൽ പി ജി വിദ്യാർത്ഥിയായ അഞ്ചു ഇത്തവണ സംസ്ഥാന സീനിയർ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സ്വർണം നേടുകയും ഏറ്റവും മികച്ച ബോക്സിംഗ് താരമായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നല്ലൊരു ജോലിയും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു താരവുമായി മാറണമെന്നതാണ് അഞ്ജുവിന്റെ ആഗ്രഹം പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ബോക്സിംഗ് താല്പര്യം ഉണ്ട് സ്പോർട്സിനോട് ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂൾ എൻ ആർ സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് സ്പോർട്സ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് വന്ന് പിന്നെ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ബോക്സിംഗ് ബോക്സിങ്ങാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന നല്ല വർഷമായി താല്പര്യം ബോക്സിംഗ് ചെയ്ത് ഒരു മെഡൽ വരണം ഒരു ജോലിയാണ് പ്രതീക്ഷ ഡിസംബർ മുപ്പതിന് രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ജു അച്ഛൻ സാബുവും അമ്മ മിനിയും സഹോദരൻ അജുവും അധ്യാപകരും വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമായി അഞ്ജുവിന് ഒപ്പമുണ്ട് സംസ്ഥാന വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണത്തിളക്കത്തിൽ മിടിക്കാശ്ശേരി സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി ഡേവിഡ് പാറപ്പുറം എൺപത്തൊന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഡേവിഡ് സ്വർണം നേടി ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയത് സംസ്ഥാന വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എൺപത്തിയൊന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഈ മിടുക്കൻ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് റസലിംഗ് തുടങ്ങി വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച ആളുകൂടിയാണ് പെരുത്തൊട്ടി പാറപ്പുറത്ത് ബാബു സബാസിന്റെയും ബിനു ബാബുവിന്റെയും മകൻ ഡേവിഡ് പാറപ്പുറം പരിശീലനത്തിനും മറ്റുമായി ഡേവിഡിന്റെ കുടുംബം പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത് കൂടാതെ മുരിക്കാശ്ശേരി സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കായിക അധ്യാപകൻ ഷിജോ കെ മികച്ച പരിശീലനമാണ് തന്നെ സ്വർണ്ണ മെഡലിൽ മുത്തമിടാൻ സഹായിച്ചതെന്നും ഡേവിഡ് പറയുന്നു ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി ഞാൻ വിജയിച്ചു പിന്നെ സ്പോർട്സിൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് റെസ്ലിംഗ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെന്റ് മേജീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുരിക്കാശ്ശേരിയിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് മുരിക്കാശ്ശേരി സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് സാറും പിന്നെ പവഡർണ കോളേജിലെ ജിമ്മിലെ സാറിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിലായാലും പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യത്താലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ മുരിക്കാശ്ശേരി പാവനാത്മാ കോളേജിലെ കായിക അധ്യാപകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിലവിൽ ഡേവിഡ് കഠിന പരിശീലനം നടത്തി വരുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഭോപ്പാലിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഡേവിഡ് അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമാണ് ഡേവിഡിനുള്ളത് ദേശീയ മത്സരങ്ങളിലും സ്വർണം നേടണം എന്നാണ് ഡേവിഡിന്റെ ആഗ്രഹം സംസ്ഥാന പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ കല്ലാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മികച്ച നേട്ടം ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിലും പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിലും പങ്കെടുത്ത പത്ത് പേർക്ക് ഏ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിൽ കല്ലാർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത അഞ്ചു കുട്ടികൾക്കും പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടു പേർക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിലെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ടിൽ സുകന്യ ജോസഫ് സാന്ദ്ര ടി ലാലു എന്നിവരും പ്യുവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ഫർസാന യൂസഫും ഫസൽ വിഭാഗത്തിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ലിനുവും അതർചാർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ അപർണ മനോജും എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കി കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്രമേളയിലെ കലാ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അഭിമാനാർഹമായ വിജയമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്ത് കുട്ടികളാണ് ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തത് അഞ്ച് പേര് ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേര് പ്രവൃത്തി പത്ത് കുട്ടികൾക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ ചന്ദനത്തിരി നിർമ്മാണത്തിൽ ആരതി എം എസും ചെലവ് കുറഞ്ഞ പോഷകാഹാരം തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഏഞ്ചൽ ഷാജിയും സംസ്ഥാന മേളയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്റെ മെറ്റൽ കാർമിങ്ങിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ സഞ്ജിക്കും അഗർബത്തി നിർമ്മാണത്തിൽ അശ്വതി എംബിക്കും ഫുഡ് മേക്കിംഗിൽ സിയാന ടിബിക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു വിജയികളെ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുമോദിച്ചു യോഗത്തിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
ടു പോയിന്റ് സീറോ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുന്നൂറ് കോടി രൂപ ടു പോയിന്റ് സീറോ നേടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്ക് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാതിരുന്നതിനാൽ റിലീസ് നീളുകയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ ചിത്രമാണ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്തിരൻ റിലീസ് ചെയ്ത് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ടു പോയിന്റ് സീറോ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത് നാല് വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളിലാണ് രജനീകാന്ത് ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമായി പതിനായിരം സ്ക്രീനുകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ മാത്രം നാനൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രീനുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തമിഴ് സിനിമയെന്ന റെക്കോർഡും ടു പോയിന്റ് സീറോ സ്വന്തമാക്കി രജനീകാന്ത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ കട്ടപ്പന യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വൻ വരവേൽപ്പാണ് ചിത്രത്തിന് നൽകിയത് രജനീകാന്തിന്റെ കട്ടൌട്ടറിന് മുമ്പിൽ പാലഭിഷേകം നടത്തിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമാണ് ചിത്രത്തെ വരവേറ്റത് അക്ഷയ് കുമാറാണ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലനായി എത്തുന്നത് എമി ജാക്സൺ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനമുന്നേറ്റ ജാഥ ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി ചപ്പാത്തിലെത്തിയ ജാഥയ്ക്ക് പ്രവർത്തകർ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം നൽകി സി പി എം പീരിമേട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ആർ തിലകൻ നയിക്കുന്ന ജാഥയാണ് ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സി പി ഐ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് രാജ്യത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് ബി ജെ പി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജനോപകാരപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിനെ തകർക്കാനാണ് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ ശക്തികളും ശ്രമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കുത്തകകൾക്ക് തീറെഴുതി ഇതിനെതിരെയാണ് സി പി എം കാളനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ കാപ്പിപ്പതാലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ കാറ്റാടിക്കവല നാലാം മൈൽ ചപ്പാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി ഉപ്പുതറയിൽ സമാപിക്കും ചപ്പാത്തിൽ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണമാണ് ജാഥയ്ക്ക് നൽകിയത് കട്ടപ്പന നഗരസഭ ഇരുപത്തൊന്നാം വാർഡിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു നഗരസഭ കൌൺസിലർ രജി കൊട്ടക്കാട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കട്ടപ്പന ഇരുപത് ഏക്കർ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡിൽ കിഴുകാനത്തുപടി പാറയിൽപ്പടി പൊക്കൻചാടിപ്പടി റോഡിന്റെയും പുതുപ്പറമ്പിൽപ്പടി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും കളിയിൽപ്പടി നടപ്പാതയുടെയും ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ അയൽസഭയുടെ കീഴിലുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റോഡുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാർഷിക പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മുടെ വാർഡിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളും തീർക്കാവുന്ന ഫണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള റോഡായിരുന്നു ഇരുപത് ഏക്കർ ഇരുപത്തിനാം വാർഡ് മേഖലയിലുള്ളത് തകർന്ന റോഡിലൂടെ കാളിനടയാത്രയും വാഹന ഗതാഗതവും ദുഷ്കരമായിരുന്നു നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഇത് ആശ്വാസമായി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് റോഡുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ സിബി പൊക്കൻ തകടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷൈനി ജിജി സി ഡി എസ് മെമ്പർ ആൻസി തോമസ് എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് റജി രാജു ഇരുപത് ഏക്കർ അയൽസഭാ ചെയർമാൻ പാപ്പച്ചൻ അമ്പാട്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണൻ കോതക്കുളത്ത് ടാങ്കിപടി അയൽസഭാ ചെയർമാൻ ബിനോ അറക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് അമ്പലമേട് പഞ്ചമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് പൂജ നടന്നു മണ്ഡല ചിറപ്പ് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് നടന്നത് കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് അമ്പലമേട് പഞ്ചമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ മണ്ഡല ചിറപ്പ് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിത്യപൂജയ്ക്ക് പുറമെ പ്രത്യേക പൂജകളും വൈകിട്ട് ഭക്തിനിഷ്ഠമായ ദീപാരാധനയും ഭജനയും നടത്തിയത് മണ്ഡലകാല ചെറുപ്പ് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് ദിവസമായ വൃശ്ചികം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭവനപ്രതിനിധികൾ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ബാലകൃഷ്ണയുടെ മുഖ്യനേതൃത്വത്തിലാണ് വിളക്ക് പൂജകൾ നടന്നത്
പി ജി പ്രസാദ് പി വി സന്തോഷ് കെ ആർ ശശി രാജമ്മ നാരായണൻ കെ പി ബിജു പി കെ അനിൽ സുമതിയമ്മ കമലമ്മ കമലാക്ഷിയമ്മ റജി ശിവൻകുട്ടി പി എസ് നാരായണൻ നായർ ജെ പി ജയേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കട്ടപ്പന ബി ആർ സി നാളെ നടത്താനിരുന്ന ഒപ്പമുണ്ടാവണമെന്ന പരിപാടി ഡിസംബർ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി നാളെ ഈ പടിയും കടന്ന എന്ന പ്രോഗ്രാം നടക്കുമെന്നും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കായിക കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശിനി വി കെ ശാലിനിക്ക് തന്റെ മെഡലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും ഒരു വീടില്ല അന്തർ സർവകലാശാല അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുമ്പോഴും പരാധീനതകൾക്ക് നടുവിലാണ് ഈ കുടുംബം നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് മംഗളൂരു മുടബദ്രിയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർ സർവകലാശാല മീറ്റിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശിനി വാലുപറമ്പിൽ വി കെ ശാലിനി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ട്രാക്കിലിറങ്ങിയ ശാലിനി ഒരു സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മെഡലുകളാണ് കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് കായിക കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ താരം കൂടി എത്തുമ്പോഴും ശാലിനി വാരിക്കൂട്ടിയ മെഡലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ താരത്തിന്റെ വീട് നെടുങ്കണ്ടം ടൌണിന് സമീപത്ത് മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമിയിലെ ഒരു കൊച്ചു വീട് മാത്രമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഏക സമ്പാദ്യം ഒറ്റമുറിയും ഇടുങ്ങിയ അടുക്കളയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് വീട്ടുപകരണങ്ങളോ മെഡലുകൾ അടുക്കിവെക്കാനെങ്കിലും ഒരു ഷെൽഫോ ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളിലാക്കിയാണ് ശാലിനിയുടെ മാതാവ് ശാന്തമ്മ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ മകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മെഡലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല വാതിലുകളോ ജനാലകളോ പോലും ഈ കൊച്ചു വീടിനില്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള ശുചിമുറി സൌകര്യവുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രളയക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് വീടിന്റെ പരിസരം ഇടിഞ്ഞ് ഏത് നിമിഷവും താഴേക്ക് പതിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് വീട് നശിക്കുന്നതിനുമിടയാക്കും രണ്ടു തവണ വീടിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും ഇവർക്ക് പുതിയൊരു വീട് അനുവദിച്ചു നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ദിവസവേതനത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ശാലിനിയുടെ മാതാവ് ശാന്തമ്മയുടെ വരുമാനമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയം നിത്യരോഗിയായ ശാന്തമ്മയുടെ മാതാവും ഇവരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് താരത്തിന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്രായോഗ്യമായ റോഡ് പോലുമില്ല നാടിനായി നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുമ്പോഴും ഒരു അനുമോദനം പോലും നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വീടില്ല അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും വേറെ ആണുങ്ങളാരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ അതിന്റെ അമ്മ ഏലക്കാട്ടി പണിക്ക് പോകുന്നു അതിന്റെ വയസ്സായ ഒരു അമ്മയുണ്ട് വയ്യാത്തൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ശാലിനിയുടെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വീട് വേണം ഈ വഴി സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട് വേണം കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ശാലിനി ചെറുപ്പം മുതൽ കായിക രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ മികച്ച പരിശീലനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇടുക്കിക്ക് വെളിയിലാണ് പഠനം സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രാക്കിലെ ശാലിനിയുടെ മികവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പരിശീലകർ താരത്തിന് മികച്ച പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുകയായിരുന്നു നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന വണ്ടൻമേട് ഗ്രീൻ കോൾഡ് കാർഡമം ഏലയ്ക്ക ലേല വിവരം ആകിലോട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് വിൽപ്പന നടന്നത് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കൂടിയ വില ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ശരാശരി വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഏലം കൂടിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ശരാശരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഗ്രാമ്പു എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊക്കോ നാൽപ്പത് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി അറുപത് രൂപ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് 
പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കുടയത്തൂർ കൊന്നത്തടി അടിമാലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ കസ്തൂരംഗ പ്രശ്നത്തിൽ കോൺഗ്രസിനടുത്തും ജനങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇരയോടൊപ്പം ഓടുകയും വേട്ടക്കാരനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൌശല സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റേതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഒന്നിന് നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടക്കും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മാസങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന കൊടുപുഴ പുടിയമ്മല റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കോൺഗ്രസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ കട്ടപ്പനയിൽ റോഡ് ഉപരോധിക്കും